ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് സിക്സ്ത് സെമ്മിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു പേപ്പർ വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് വിമൻസ് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് ഓരോ സെക്ഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ വരുന്നത് എസ് എ ആണ് എസ് എസ് ഷേക്സ്പിയർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് എ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റിട്ടേൺ ബൈ വേർജീനിയ വോൾഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ഫ്രം എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദയർ ഓൺ ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ഫ്രം ഡോണ്ടി ടു ലസ്സിംഗ് ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് എ പഠിക്കാനുണ്ട് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദയർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ആ ഒരു എസ് എ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടറിൻ്റെ എസ് എ ആണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ദെൻ സെക്ഷൻ ടു പോയട്രി സെക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമലാദാസിൻ്റെ പോയോ ആണ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫെഷണൽ പോയോ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന നൂനുക്കൽ ഉജറൂൻ്റെ പോയോ ആണ് തേർഡ് വൺ ഷീ റോസ് ടു ഹിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബൈ എമിലി ഡിക്കൻസൺ എമിലി ഡിക്കൻസൻ്റെ ഷീ റോസ് ടു ഹിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആൻ ജെന്നിഫോസ് ടൈഗർ റിട്ടൺ ബൈ അഡ്രിൻ റിച്ച് അഡ്രിൻ റിച്ചിൻ്റെ ആൻ ജെന്നിഫോസ് ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയോ ആണ് ഇനി സെക്ഷൻ ത്രീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് റിട്ടൺ ബൈ മൃണാൾ പാണ്ഡേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഗാർഡൻ പാർട്ടി ദ ഗാർഡൻ പാർട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാതറിൻ മാൻസ്ഫീൽഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫോർ ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫിലിം റിവ്യൂ ആണ് ഡ്രാമ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മഹാശ്വേത ദേവിയുടെ ബേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രാമയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിലിം റിവ്യൂ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഫിലിം റിവ്യൂ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് മിത്ര മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം റിവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡേ ഐ ബിക്കേം എ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഴ്സി മെഷ്കിനിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം റിവ്യൂ മിത്ര മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ രേവതിയുടെ സിനിമയാണ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ മേഴ്സി മിഷ്കിനിൻ്റെ ദ ഡേ ഐ ബിക്കേം എ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം റിവ്യൂ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിലിംസും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് കണ്ട നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോവലാണ് നോവല് ഈ ഒരു ബുക്കിലുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് ജെൻഡർ ഇൻ ബ്ലോസം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് നോവല് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നോവലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ നോവല് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈറ്റ് സർഗാസോ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീൻ റൈസിൻ്റെ നോവലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് സർഗാ സോസിൻ്റെ നോവൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് വാങ്ങാനും അത് വായിക്കാനും തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേര് നോക്കൂ ജെൻഡർ ഇൻ ബ്ലോസം എന്നാണ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് തന്നെ ജെൻഡർ ഇൻ ബ്ലോസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്സും ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് സെക്സ് ആണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജെൻഡർ ഇൻ ബ്ലോസം അല്ലെങ്കിൽ വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ജെൻഡർ ഇൻ ബ്ലോസം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേരെന്താണ് വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ ഒരു വർക്ക്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വർക്ക്സും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്ത്രീകൾ എഴുതിയതാണ് അല്ലെ വിൽജീനിയ വോൾഫ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോവാൾട്ടറ് പിന്നെ ആൻഡ്രിൻ റിച്ച് ആൻഡ്രിൻ റിച്ച് അതുപോലെ നൂനുക്കൽ ജെറു മൃണാൾ പാണ്ഡേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ വർക്ക്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും വിമൻസ് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫെമിനിസ്റ്റ് റ
ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് കുറച്ച് എന്താണ് ഒരു ലോങ് എസ്സിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും എങ്കിലും എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു വിമൻസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഓരോ ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റ് ബ്രോണ്ട് മുതൽ ലെക്സിങ് വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ എന്താണ് എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു വർക്കാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് അപ്പം അതിലുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് നോവലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ആ പോയട്രിയുടെ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമലാദാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പോയിൻസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂഷണൽ പോയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന നൂനുക്കൽ ഉജരോയുടെ പോയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നൂനുക്കൽ ഉജരോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വുമൻ റൈറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പോയം അതിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി സെർച്ചിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലും വി ആർ ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ സെർച്ചിങ് ഓഫ് വുമൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലോകം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് സ്ത്രീ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സ്റ്റീരിയോടെപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമേജസ് സ്ത്രീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് സ്ത്രീ എന്താണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീയെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വുമൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ ഈഗോ ഉള്ള ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്നാണ് സ്ത്രീക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വർക്ക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫിക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗേൾസിനെയൊക്കെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്താണ് ഗേൾസിന് അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി അവിടെ മെയിൽ ചൈൽഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് എന്താണ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും പോയു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫിലിംസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്താണ് വുമൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് ഇൻഫീരിയർ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് വിമൻ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ഓരോ വർക്കും തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് ശരിക്കും എസ്സേസാണ് സെക്ഷൻ വണ്ണ് എസ്സേസാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ സെമ്മിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബോറടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എസ്സേസിലേക്ക് പിന്നെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിട്രി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതിലുള്ള ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയം നോക്കാം അതാണ് നല്ലത് കാരണം മറ്റേത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഒരു എസ് എടുക്കുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് എസിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടതുണ്ട് ലോങ് എസ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ശരിക്കും റെഗുലർ ക്ലാസ്സൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ എസ് എസ് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻസ് മറ്റ് സെക്ഷൻസൊക്കെ എടുത്തു പോവാം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് എയുടെ സെക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കമലാദേസിൻ്റെ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വാണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് കമലാദാസ് അല്ലേ കമലാദാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് കമലാദാസിനെ കുറിച
വി എം നായറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നാലാ പാട്ട് ബാലാമണി അമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയ കവിത്രിയാണ് ബാലമണിയമ്മ അല്ലേ അവരുടെയും വി എം നായരുടെയും മകളായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് കമലാദാസ് ജനിക്കുന്നത് ദെൻ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഷി ഗോൾ മാരീഡ് ടു എ ബാങ്ക് ഓഫീസർ മാധവ്ദാസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഏകദേശം പതിനാറ് വയസ്സിൽ എന്താണ് മാധവ്ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓഫീസറുമായിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ വിവാഹം കഴിയാണ് കമലാദാസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഏജ് ഏജ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഷീ ഡാഡ് അറ്റ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ പൂനെ അപ്പോൾ പൂനെയിൽ എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ജനി സോറി മരണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഷീ റിസീവ് മെനി അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഹോണേഴ്സ് ഒരുപാട് അവാർഡ്സും ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഏഷ്യൻ പോയട്രി പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഹോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മലയാളം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ചിമൻലാൽ അവാർഡ് ഫോർ ഫിയർലെസ് ജേർണലിസം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആസ് ആൻഡ് വേൾഡ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഹർ പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി In 1984, she was nominated for the Nobel Prize in Literature. In literature, the Nobel Prize was nominated for the Nobel Prize in Kamala Das. That was in 1984, she was nominated for the Nobel Prize. Then, a famous poem, uh, An Introduction is in Confessional Mode. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയം എന്താണ് കൺഫെഷണൽ മോഡിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രിൻ്റെ മദറായിട്ട് നമുക്ക് ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കമലാദാസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയം എന്താണ് കൺഫെഷണൽ മോഡിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കൺഫെഷണൽ മോഡ് പോയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേറെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സിൽവിയ പ്ലാത്തിൻ്റെ പോയംസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ കൺഫെഷണൽ പോയിട്രി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോ പോയി പോയിട്രസാണ് സിൽവിയ പ്ലാത്തൊക്കെ അപ്പോൾ കൺഫെഷണൽ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് പോയിട്രി ഓഫ് ദ പേഴ്സണൽ ഓർ ഐ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ എക്സ്ട്രീം മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സൈക്ക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ട്രോമ ഇൻക്ലൂഡിങ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് സൂയിസൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കൺഫെഷൻ മോഡ് പോയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിട്രി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പോയി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ട്രോമ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഏറ്റവും എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സൂയിസൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷുവാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന പോയംസാണ് എന്താണ് കൺഫെഷണൽ പോയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിലെ എക്സ്ട്രീം മൊമെൻറ്റ്സ് അതെന്താണ് റൈറ്റിങ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൺഫെഷണൽ പോയിട്രിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഫോമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ കമലാദാസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം മൊമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ എന്താണ് കമലാദാസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദസ് ആൻഡ് കാൻ ഈ ഹോൺസ് ടി എക്സ്ട്രെൻസ് ടു ഹർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഹുഡ് ആൻഡ് ലവ് ഇൻ ഹർ പോയം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ
ഓരോ സ്ത്രീയെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ത്രീയെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ത്രീയെയും ഞാൻ എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആരാണോ സ്നേഹം സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ ലവ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും എന്താണ് എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നവളാണ് ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് എല്ലാ സ്ത്രീയുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് This is Kamalada's most famous poem in the confessional mode. This is a poem. An introduction is called a poem. Summer in Calcutta is called a poem. It is 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 a poem. അതിലെന്താണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മോഡ് പോയുമാണ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയം പിന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമലാദാസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ തെറാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ തെറാപ്പി ആയിട്ടാണ് റൈറ്റിങ്ങിനെ എന്താണ് കമലാദാസ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റിങ് ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ therapy for kamala das nan parayunnathu പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ എ ലവ് പേഴ്സൺ ഐ വുഡ് ഇൻ ഹാവ് ബിക്കം എ റൈറ്റർ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ഹാപ്പി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ എ ലവ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എന്താണ് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് ഐ വുഡ് ഇൻ ഹാവ് ബിക്കം എ റൈറ്റർ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരി ആവുമായിരുന്നില്ല ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ഹാപ്പി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഞാൻ നല്ല സന്തോഷവതിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാവുക ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് എഴുത്തുകാരി ആവുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അവർ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹം അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്ങിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു തെറാപ്പി ആയിരുന്നു കമലാദാസിനെ സംബന്ധിച്ച് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷി ആൾവേസ് ട്രൈ ടു സീ ലവ് എപ്പോഴും എന്താണ് ലവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ദ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം വായിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം അവർക്ക് മുത്തശ്ശിയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്നാണ് അവർ സ്നേഹം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ പോയംസിലും എന്താണ് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം നോക്കാം ഐ ഡോ നോ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ പവർ and can repeat them like days of week or name of months beginning with nehru i am indian very brown born in malabar i speak three languages write in two dream in one don't write in english they said english is not your mother tongue why not leave me alone critics friends visiting cousins every one of you why not let me speak in any language i like the language i speak becomes mine its distortions its queerness all mine mine alone it is half english half indian funny perhaps but it is honest it is as human as i am human don't you see it voices my joys my longings my hopes and it is useful to me as going is to cross or roaring to the lands it is human speech the speech of the mind that is here and no the a mind that sees and hears and is aware not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre i was child and later they told me i grew for i became tall my limbs swelled and one or two places sprouted hair hair ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് അസേഷനിലൂടെ കൂടിയാണ് ഈ പോയം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഐ ഡോ നോ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ പവർ ഷി ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സെൽഫ് അസേഷൻ ഇവിടെ ഷി അസേഴ്സ് എ ഇഗ്നോറൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് അല്ലേ അവരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് കമലാദാസിന് അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്താണ് അറിയില്ല അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം അറിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അസേർട്ടിങ് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ ആ ഒരു ഡിസ്ലൈക്കും എന്താണ് അവരിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് അസേഷനിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു അസേർട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കൺഫെഷനിൽ പോയ തുടങ്ങുന്നത് 
പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിംസിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫെമിനിസ് മോൾ പോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺ അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പോയുമാണ് ഈ ഒരു പോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അറിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഗ്നോറൻസ് അവരെന്താണ് അവിടെ അസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇഗ്നോറൻസ് അവരവിടെ അസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവരവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ പവർ പക്ഷേ എനിക്കെന്താണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ അറിയാം ആൻഡ് ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ദം ലൈ ഡേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഓർ നെയിംസ് ഓഫ് മാൻസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് നെഹ്റു ആഴ്ചകളിലെ ദിവസങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളുടെ പേരുകളെപ്പോലെ എന്താണ് എനിക്കെന്താണ് നെഹ്റു മുതൽ പവറിൽ വന്ന ആളുകളുടെ പേര് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളുകളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ദോഷു ഈസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഓഫ് സീമി സൈഡ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സീമി സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സീമി സൈഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിഷ്കളങ്കയാണ് എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഷി ഹാസ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻ പവർ അല്ലേ പവറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ പേര് എന്താണ് അവൾക്കറിയാം ഐ ആം ഇന്ത്യൻ എ വെരി ബ്രൗൺ ബോൺ ഇൻ മലബാർ ഐ സ്പീക്ക് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു ഡ്രീം ഇൻ വൺ പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അവരവരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഷീ ഈസ് ഇന്ത്യൻ ഐ ആം ഇന്ത്യൻ വെരി ബ്രൗൺ ബോൺ ഇൻ മലബാർ എന്താണ് അസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഷീ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ സെൽഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹർ നാഷണാലിറ്റി നാഷണാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഐ ആം ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഹർ കളർ കളർ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഐ ആം വെരി ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബോൺ ഇൻ മലബാർ and i speak three languages moona languages enki samsarikkan ariyam and write in two rendu languages la njan eludunu and dream in one pakshe endana ende sapnangalkku ore oru bhashi ullu nanu parayunnathu അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അവരൊരു സെൽഫ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുകയാണ് പിന്നെ അവരവരുടെ കുറിച്ച് തന്നെ എന്താണ് ഡിഫൈനിങ് ഹേർ സെൽഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ കളർ ആൻഡ് തേർഡ് ബൈ റിജിയൻ അങ്ങനെ സെൽഫായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദേ സെഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടങ് അപ്പം എന്താണ് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതരുതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടങ് ഇംഗ്ലീഷ് നിൻ്റെ മദർ ടങ് അല്ലെന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു വൈ നോട്ട് ലീവ് മീ അലൗൺ ക്രിറ്റിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വിസിറ്റിംഗ് കസിൻ എവറി വൺ ഓഫ് യു എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ എന്താണ് തനിച്ചു വിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വിമർശകരാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും വിസിറ്റിംഗ് കസിൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്താണ് വൈ നോട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്കിംഗ് എനി ലാംഗ്വേജ് ഐ ലൈക്ക് എല്ലാവരും എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് നിൻ്റെ മദർ ടെങ്ക് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ തനിച്ചു വിട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയാണോ ഭാഷ ഏതാണോ അതിൽ ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കട്ടെ വൈ നോട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് ഐ ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എനിക്കിഷ്ട ഭാഷ പെട്ട ഭാഷയിൽ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് കമലാദാസ് ചോദിക്കുകയാണ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഐ സ്പീക്ക് ബിക്കംസ് മൈ എന്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതെന്താണ് എൻ്റേതാണ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂർനെസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ഡിസ്ട്രോഷൻസും ക്യൂർനെസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റേതായ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഷ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലും എന്താണ് സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പല ക്യൂർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആ ഭാഷയുടെ ഡിസ്ട്രോഷൻസും ക്യൂർനെസ്സും എന്താണ് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് ആൾ മൈ മൈ നെലോൺ എല്ലാം എൻ്റേത് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ഫണ്ണി പെർ ഹാവ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോണസ്റ്റ് അപ്പം എൻ്റെ മദർ ടങ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷേ എന്താണ്
ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആസ് ഐ ആം ഹ്യൂമൻ ഡോൺ യു സി ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ ഇതും എന്താണ് ആ ഒരു ലൈൻസിൽ പോയത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ എഴുതുന്നതിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ എൻ്റെ ഭാഷകളിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആസ് ഐ ആം ഹ്യൂമൻ ഞാൻ ആസ് ഞാൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്ന നിലയിൽ പോലെ തന്നെ എന്താണ് അത് എന്താണ് ആ വാക്കുകളിലും എന്താണ് ആ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് another don't you see it voices my joys my longings my hopes and it is useful to me as scoving is to crows or roaring to the lands endana ningal kelkunnille allengi ningal kaanunnille nanu chodikkunnathu it voices my joys aa vaakkalile allengi aa bhashagalile endana aa bhashile ende vaakkalile ende varigalile endana ende sandoshangal undu ende aagrahangal undu ende kaathirippugal undu ende pratheekshagal undu nanu parayunnathu and it is useful to me as going east to cross or roaring to the lands adu pole thane endha parayunnathu kaakkalku kaakada oru karachil undallo a natural aayittulla avare oru sounds കോവിങ് സൗണ്ട് ക്രോസിന് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണോ കോവിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലയൻസിന് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണോ റോറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് അത്രത്തോളം തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ കോവിങ് ക്രോസിന് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണോ ലയൻസിന് റോറിങ് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ അത് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് ഏത് ഭാഷയിലായാലും ഇനി എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ് അത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത്രത്തോളം ഹോണസ്റ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കമലാദാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് നോ ദ എ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അവേ ഓഫ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് അത് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ചാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എന്നെ ഈ മനുഷ്യനാണ് അത് അതിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സംസാരമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വാക്കുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് നോ ദ എ മൈ ദാറ്റ് സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അവേ എന്താണ് എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ മനസ്സ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ആ അറിവുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചകളും ആ കേൾവികളും ആ അറിവുകളുമാണ് ഞാൻ ആ ഭാഷയിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ദ ഡെഫ് ബ്ലാൻഡ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ട്രീസ് ഇൻ സ്റ്റോം ഓർ ഓഫ് മൺസൂൺ ക്ലൗസ് ഓർ ഓഫ് റെയിൻ ഓർ ദ ഇൻകഹർ ആൻഡ് മറ്ററിങ്സ് ഓഫ് ദ ബ്ലേസിംഗ് ഫണ്ടറൽ പയർ എന്താണ് ഒരിക്കലും ചെവി കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളുടെ സംസാരമല്ല എല്ലാം അനുഭവിച്ച് എല്ലാം കേട്ട് എല്ലാം കണ്ട് എന്താണ് മരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി കണ്ട ആൾ അതുപോലെ തന്നെ മഴകളും മൺസൂൺ ക്ലൗഡ്സും കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫണറൽ പയർ ഫണറലിൻ്റെ പയർ ഉണ്ടാവില്ലേ ചീത ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫണറൽ പയർ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പയറിൻ്റെ ഫണറൽ പയറിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്വാല അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേസിങ് കണ്ടത് എല്ലാം അനുഭവിക്കുകയും എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഐ വാസ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് ലാറ്റർ ദ ടോൾ മീ ഐ ഗ്യൂ ഫോ ഐ ബിക്കെയിം ടോൾ മൈ ലിംസ് ഞാൻ എന്താണ് കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് പിന്നീട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ടോൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്താണ് എൻ്റെ ലിംസ് സ്വെൽഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ടു പ്ലേസസ് സ്പ്രൗട്ട് ഹെയോ രണ്ട് മൂന്ന് ഹെയോ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് സൊസൈറ്റി അറിയിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും വലുതായപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവളെ അറിയിക്കുന്നത് ആരാണ് സൊസൈറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിലുമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് പിന്നീട് എന്താണ് കൾച്ചറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയി മാറുകയാണ് അത് കമലാദാസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ് നീ ഇങ്ങനെയായി ഇത്ര വലുതായി ഇത്ര നീ നീളം വെച്ചു ഇത്ര വളർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കൾച്ചറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൂടി എന്താണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു